உங்களுக்கு வணக்கம் வங்கையர் சோலை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் ஒரு அருமையான தருணம் கல்வியை நோக்கிய ஒரு பயணம் நான்கு மாணவர்கள் அவர்களுடைய கல்வித்துறை சாதனைகள் அவர்களோடு அவர்களை கண்காணிக்கவும் அவர்களுக்கு வழி நடத்தவும் ஒரு அருமையான தலைமை ஆசிரியர் விருந்தினர் யார் பார்க்கலாம் பொதுவாக சொல்வார்கள் தலையில் கல் சுமந்தால் அன்றைக்குத்தான் வருமானம் கல்வியை சுமந்தால் தலைமுறைக்கும் வெகுமானம் அப்படி கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பேச போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் கேட்க போகிறோம் நடக்க போகிறோம் பின்தொடர போகிறோம் இந்த மங்கையர் சோலையில் இந்த மங்கையர் சோலில் வந்திருக்கவங்க யார் இலக்கிய சோலையிலே பூத்த மலர்கள் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அத்தனை மனம் வீசும் மலர்கள் என்ன இப்படி இலக்கிய தரம் அப்படியே பேசவே போகிறேன்னு கேட்குறீங்களா வள்ளியம்மை வள்ளியம்மை ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் எழுத்தாளர் அது தவிர அதோடு மட்டுமா பத்து கிலோமீட்டர் மகாத்தான் அப்படின்னா அவங்க தான் முன் நினைக்கிறாங்க வள்ளியம்மை சென்னையிலிருந்து சிறுவான்மையிலிருந்து அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் கரவலியோடு வாங்க வள்ளியம்மை ஓகே இங்கே தானா திருவான்மை இல்லையா சென்னை இல்லையா நான் இல்லைங்க யூஎஸில் நியூ ஜெர்சியில் நியூ ஜெர்சியில் ஒரு அருமையான என்னுடைய என்ன எல்லா துறையிலும் சாதனை என்ன துறை லிஸ்ட்டே தனியாக அமைச்சிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த சாதனையாளர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அங்கேயும் அப்படிப்பட்டவங்க தான் சாய் சஞ்சனா நரேஷ் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றோம் ஓகே இன்னைக்கு தேவை நமக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி சைக்காலஜி அதாவது மனசில் துன்பமே இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் வேணும் அதுக்கு நான் இந்த வயசுலேயே பல இடங்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு போயிட்டு நான் ரொம்ப அழகாக சொல்லித்தரேன் அழகா 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 அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்கின்ற போதே இவங்க அழகி தான் யார் மிஸ் வேர்ல்டு யூனிவர்சல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு சரிகா சௌத்ரி அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றோம் வாழ்த்துக்கள் இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே போகின்ற போது உடல் நலம் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு சார் எனக்கு சின்ன வயசில் இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது இருந்தது ஆனால் இப்போ இல்லை காரணம் யோகா இன்றைக்கி உலகெங்கும் யோகாவினால் சற்றேறக்குரிய பல நாடுகளில் இவரை பார்க்குறாங்க பதினாலு வயசுலேயே நூற்று இருபது விருதுகள் இனி யார் வெல்ல முடியும் இனி யார் வெல்ல முடியும் யாரை தமிழ் இனிய தமிழ் இனி அருமையான ஒரு யோகா கலைஞர் ஆவடியில் இருந்து பள்ளிக்கூடம் என்றால் திருக்கழிக்குண்டத்தில் அது ஒரு தனியார் பள்ளி ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ளேயே ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி உட்காராமல் வெளியில் பறந்து பறந்து பல துறைகளிலே சாதனை கொடியை நாட்டியிருக்கிறார் அவங்க தான் சோஃபியா ரேச்சல் மேரி அவர்களை வருக என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் யார் சிறப்பு விருந்தினர் சற்றேறக்குரிய நானூறுக்கும் அதிகமான படங்கள் இரண்டு முறை தேசிய விருது வெகுளிப்பெண் ஜென்மபூமி வெகுளிப்பெண் தமிழ் ஜென்மபூமி மலையாளம் அது மட்டுமா ஆறு மிகச்சிறந்த அதாவது நாட்டிய நாடகங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை கலையில் வந்து நாடகம் அதாவது நாட்டியம் அது மட்டுமல்லாமல் திரைத்துறையில் மின்னிய நட்சத்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சுக்கு போகலாம் அன்றைக்கி ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு சித்திரமே சொல்லடி அந்த பாட்டு பிபி சீனிவாஸ் பாடுகின்ற போது இவங்க யார் இவங்க யார் இந்த அப்படிப்பட்ட ஹீரோயின் யாருன்னு ஒரு மனசில் வரும் இல்லையா திருப்பியும் குமாப்பா வரிகள் வெண்டிலவை குடைப்பிடிக்க அப்போது வெள்ளி மீன் தலையசைக்க விழிவாசல் திறந்து வைத்து வந்தாள் வெண்ணிலவு குடைப்பிடிக்க வெண்ணிற ஆடை நிர்மலா அவர்களை வருக வருக என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் திரையுலகம் மட்டுமில்லாமல் உஷா குமாரியா மலையாள திரையுலகம் அப்புறம் தெலுங்கில் அப்புறம் கன்னடம் அப்கோர்ஸ் ஹிந்தியில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கணும் இருந்திருக்கும் நிறைய ஹிந்தி ரசிகர்கள் பார்த்து பாராட்டிய பல படங்களும் இருக்கின்றன இப்படி வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து ஒரு வெற்றி நட்சத்திரமாக நீங்கள் மின்னி இருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து மின்னுகிறீர்கள் கண்டிப்பாக இன்றைக்கும் சில கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்த சின்ன திரையெல்லாம் கூட இருக்குது பெரிய திரையிலையும் நடிக்கிறீங்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்கள் அப்படி இந்த சாதனை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்டவுடனே மிக பெரும் சாதனையாளராக பல மைல்கள் கடந்து நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய பதிவு முதல்ல அதான் நீங்கள் தான் இப்போ ஓப்பனிங் பேட்ஸ் உமன் இந்த மங்கையர் சோலை அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் டிடி தமிழ் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் 
எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது அதாவது பெண்களுக்கு உண்டான ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த சாதனையாளர்கள் அவங்க கலந்துக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி இதில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் விஜயகிருஷ்ணா உங்களுக்கும் இந்த டிடி தமிழ் நிறுவனத்தினர் இன்னும் இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை முதல்லையே சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சாதாரணமான நிகழ்ச்சி இல்லை ஒரு சமயத்தில் பெண்கள்னால் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சி இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருந்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வெளியில் வந்திருக்காங்க எல்லாருமே என்னுடைய அனுபவம் அப்படின்னு பார்க்க போனால் என்னுடைய டயத்தில் டான்ஸ் ஆடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அஃபென்ஸாக இருந்தது அதுவும் நான் வந்து ரொம்ப ஆச்சாரமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவ நான் டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தப்ப என்னுடைய அப்பாவினுடைய சொந்த தங்கை அக்கா அண்ணா அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீ எதுக்கு ஆடுற அப்பா சொன்னால் நீ ஆடிடுறதா நம்ம குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் ஏற்றதே கிடையாது நாம் எல்லாம் ஆடக்கூடாது நாம் எல்லாம் வெளியிலேயே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் எங்கள் அப்பா ஒரே வார்த்தை சொன்னார் அவன் என் பொண்ணு என் என் இஷ்டப்படி அவள் ஆடுவா நடிப்பா என்ன வேணால் செய்வா நீங்கள் அதை பற்றி பேச தேவையில்லைன்னு ஒரே வார்த்தையில் அதை தள்ளி வச்சார் ஏன்னாக்கா இதை நான் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா நான் சீரியலில் ஆக்ட் பண்ணுறப்ப என்னுடைய கோ ஸ்டார் ஒரு நடிகை அவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஸ்கூல் லெவலில் அவங்க வந்து கேம்ஸ்லாம் டாப்பராக இருந்திருக்காங்க நேஷ்னல் லெவலில் ஆடுறதுக்காக ஸ்கூல்லேருந்து அவங்கள வந்து டெல்லிக்கு அழைச்சின்னு போகிறதுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க அம்மாவுடைய கூட பிறந்த அண்ணா தம்பிகள்லாம் அங்கேருந்து வந்துட்டு நீங்கள் பட்டணத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்களா இப்படி எல்லாம் பொண்ணை தனியாக அந்த அந்த அளவுக்கு அனுப்பலாமா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்கார் இந்த ஒரு இந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப அழுது சாப்பிடாமல் இருந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கா அதனால் அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்கார் இந்த ஒரு தடவை ஒன்றை நான் அனுப்பிடுறேன் டெல்லிக்கு ஆனால் இனிமேல் இந்த மாதிரி நீ எதுக்கும் போக முடியாது அதுக்கு மனசை நீ தேத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் திறமைசாலிகள் தான் ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பம் அந்த சூழ்நிலை அவங்கள அனுமதித்தாதான் அவங்க திறமையை காட்ட முடியுது சாதனையாளர் ஆக முடியுது இந்த மாதிரி பல தடைகளை தாண்டி தான் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சுது என்னுடைய கலைப்பயணம் கூட எத்தனையோ தடைகள் எத்தனையோ இந்த மாதிரி இது அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்தேன் இந்த சின்ன வயசில் இங்கே இருக்கக்கூடிய சாதனையாளர்கள் எல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு அதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்களுக்கும் எத்தனையோ தடைகள் எல்லாம் இருந்திருக்கும் அதையும் தாண்டி இவங்க வந்திருக்காங்கன்னா ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் சூப்பர் 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 ரொம்ப ஒரு அருமையான பதிவு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அன்னைக்கு இருந்த தடைகள் அந்தலேருந்து வெளியில் வர்றது ஒரு பறவையாக கூட்டுக்குள்ளேயே அடைபட்டு கிடக்காம எப்படி அதை மனிதராக கூட்டுக்குள்ளே அடைபட்டு கிடக்காம பறவையாக வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பை தானும் அவருடைய தந்தை திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களும் உருவாக்கி கொடுத்தது அம்ப சொல்லுவாங்க அவங்க போயிட்டே இருக்கும்போது அவர் ஒரு வாசுதேவாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று நான் படித்தேன் ரிசர்ச் ஸ்காலர் அவர் வந்து ட்ரெயினில் கூடவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் அவர் தான் பரதநாட்டியத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார் உடனே அப்பா வந்து என் பொண்ணுக்கும் பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுங்க எனக்கு டான்ஸ் பண்ண வச்சார் அதில் டான்ஸ் பண்ணப்போ நல்ல கேதரிங் எல்லாம் வரல க்ரௌடெல்லாம் வரல அப்போ அந்த சபா செக்ரட்டரி சொல்லியிருக்கார் உங்கள் பொண்ணு மட்டும் ஒரு சினிமாவில் நடித்தா கூட்டம் வரும்னு அதுக்காக தான் என்னை நடிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணார் அதே அப்பா நான் சின்னவளாக இருக்கட்டு சினிமா பாட்டு பாடினேங்கிறதுக்காக வேண்டி வாயிலையே அடித்து ரத்தம் வர வச்சார் நம்ம குடும்பத்தில் சினிமா பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் நாட்டியத்துக்காக அந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பரவாயில்ல நீ நடி அப்படின்னு சொல்லி நடி அருமை அருமை இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய ஆசிரியர் சண்முக சுந்தரம் பிள்ளை அவர் ஆரம்ப டேஸில் அவர் தான் டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் சென்னையில் வந்து அட்வான்ஸ்டாக டான்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்க திருமதி வைஜெயந்தி மாலா பாலி அவங்க தான் என்னுடைய டான்ஸ் குரு அவங்ககிட்டேருந்து தான் மறுபடியும் அட்வான்ஸ்டாக டான்ஸ் கற்றுந்து தொடர்ந்தேன் சூப்பர் நிறைய விஷயம் கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம வள்ளியம்மைகிட்ட குறிப்பாக பேசணும் வள்ளியம்மை வந்து காரைக்கால் அம்மையாருடைய நெடுங்கதையை அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது உங்களை பத்தி பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் 
நான் பள்ளியம்மை இப்போ ராதலட்சுமி பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு உயிரி தொழில்நுட்பம் பயின்றுட்டு இருக்கேன் பள்ளி பருவத்திலிருந்தே நிறைய தமிழ் ஆர்வம் உண்டு நிறைய பள்ளி பட்டிமன்ற மேடைகளில் தமிழ் இலக்கிய மேடைகளில் நிறையா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சென்ற ஆண்டு ஒரு தொலைக்காட்சியில் தமிழ் எங்கள் உயிர்மை அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அங்கே சிவகாசி ராமச்சந்திரன் ஐயா மணிகண்டன் ஐயா முன்னிலையில் பல தலைப்புகளில் பேசி பாராட்டுகள் பெற்றிருக்கேன் அதில் அரையிறுதி சுற்று வரை பங்கு பெற்றேன் அதில் ஒரு சுற்றுல ஒரு ஆன்மீக சுற்றுல காரைக்காலம் யாரை பற்றி பேசினப்போ ஒரு பெண்மணி அறுபத்தி மூவரில் சிவபெருமானுக்கே தாயாராக இருந்த அந்த அறுபத்தி மூவரில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய உரிமை பெற்ற ஒரே அறுபத்தி மூவரில் ஒரே ஒரு அம்மையார் அவங்க மட்டும்தான் ஸோ அவங்கள எனக்கு தனி தனிப்பட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனால அவங்க கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நான் அதில் பேசியிருந்தேன் அது போக இன்னும் நல்ல தங்கால் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரமும் எடுத்து நான் ஒரு சுற்றுல பேசியிருந்தேன் அதுவும் மணிகண்டன் ஐயாவிடமிருந்து நல்ல பாராட்டு பெற்றது அதே போல அந்த அந்த அதுக்கு அப்புறம் நிறைய பட்டிமன்ற மேடைகளும் பேசுகிறேன் எப்படி உங்களுக்கு தமிழ் ஆர்வம் ஏன்னா தமிழை மிக சிறப்பாக உச்சரிக்கின்றவர்கள் அப்படியே எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது அதே போல் அந்த துறையிலே பயணிக்கலை ஆனால் வந்து புதுசாக நீங்கள் வந்து உயிரி தொழில்நுட்பம் அந்த இயல் படிக்கிறீங்க எப்படி ஆர்வம் வந்தது ஏன்னா உங்களை பார்த்து நிறைய பிள்ளைகள் வந்து நாங்களும் இதே போல் வள்ளியம்மை போல் பேசணும் வள்ளியம்மை போல் படிக்கணும் எழுதணும் அப்படின்ற ஆர்வம் வரலாம் இல்லையா எப்படி அந்த லைன் வந்தது அந்த துறை அதுக்கு ஒரு முக்கியமான நன்றி என்னுடைய ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னோடய பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்களோட அப்பத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எங்களுடைய அப்பாவினுடைய அம்மா அவங்களுக்கும் நான் நிறைய நன்றி சொல்லணும் சின்ன வயசுலேருந்தே தமிழ் படிக்கும் ஆர்வம் உண்டு பள்ளிகளில் என்ன போட்டி நடந்தாலும் எல்லாத்துலேயும் சென்று பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் உண்டு ஸோ அதில் ஆறாம் வகுப்பில் பேச்சு போட்டி வைத்திருந்தார்கள் அப்போது அதுலேயும் நான் சென்று பங்கு பெறணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அங்கே முதல் முதல்ல எங்களுடைய அப்பத்தா தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போது இந்த அளவுக்கு நானே எழுதி இது பண்ணுறதுல நான் அப்போ கிடையாது அங்கே அப்பத்தாவிடமிருந்து ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு நிறைய புத்தகம் படிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பித்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் என்னுடைய பள்ளி ஆசிரியர்கள் நிறைய ஊக்கமளித்து நிறைய போட்டிகளுக்கு போய் அதே ஊக்கம் இப்போது என்னுடைய கல்லூரி ஆசிரியர்களும் நிறைய கொடுக்குறாங்க என்னோட பேராசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய அப்பத்தாவுக்கும் நிறைய நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு நிறைய படித்தால் தான் நமக்கான அந்த பொழிவுகள் தாராளமாக வரும் அவங்ககிட்ட பேசும்போது நான் கூடுமானவர்களையும் ஆங்கிலம் தவிர்க்க முயற்சிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனால அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பு அது மட்டும் இல்லை குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து அவங்க அப்பத்தா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு மெயின் ரீசனாக இருந்திருக்காங்க அதனால அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மோட்டிவை மோட்டிவை பண்ணுறதுக்கு இது இருக்கணும் ஆமாம் அது பெரிய தூண்டுகோலாக இருந்ததுக்காக மகிழ்ச்சியானது அடுத்து நான் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து அந்த பத்தாயிரம் என்னது அதாவது மரத்தான ஓட்டம் அது நோக்கிய பயணம் ஏன்னா நான் தமிழோடு விளையாடுன்னா தமிழோடு இருக்க மாட்டேன் தமிழோடு விளையாடு அந்த விளையாட்டு துறையிலேயும் நான் போவேன் அப்படின்ட்டு அதில் பல பரிசுகளை தொடர்ந்து வாங்கியிருக்கீங்க பாராட்டுகள் வழியமை அந்த பயணம் என்னுடைய தந்தை வந்து அவங்க நண்பரிடமிருந்து ஆரம்பித்து அவங்க இந்த போட்டிகளில் பங்கு பெற ஆரம்பித்தாங்க இன்னொன்று மேரத்தான்களை பொறுத்தவரை எல்லா போட்டிகளையும் நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கு மட்டுமே கிடையாது மேரத்தான்ஸ் ஆர் ரியல் ஹியூமன் விக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை முழுமையாக ஓடி முடித்தாலே நமக்குள்ள ஒரு தனி தன்னம்பிக்கையும் அதற்கான ஒரு தனி வழிகாட்டுதல்களும் நமக்குள்ள தோணும் அது ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மன வலிமை நமக்குனே அது கொடுக்கும் ஸோ என்னுடைய தந்தையிடமிருந்து ஆரம்பித்து சிறுக சிறுக ஆரம்பித்தது தான் அதை முழுமையாக நான் ஓடி முடித்து நிறைய போட்டிகள் ஓடி முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் வேகமாக ஓடி இந்தியா லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய பல போட்டியாளர்கள் இருக்காங்க நான் ரெகுலராக நிறையா போட்டிகளில் பங்கு பெற்றிருக்கேன் என்னுடைய தந்தமிட தந்தையிடமிருந்து ஆரம்பித்து வந்தது அது அருமை இன்று மங்கையர் சோலையில் வள்ளியம்மை வந்து தன்னுடைய பதிவுகளை சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு இப்படி தொடர்ந்து நான் பயணிக்கிறேன் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி இந்த பெண்ணை முதல் முறையை இப்போ தான் ஒரு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு சந்தித்தீர்கள் பதினைந்து நிமிடம் அது முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்பு எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்கள பார்த்தவுடனே மனசில் தோண்டினது என்னென்னாக்கா மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழி தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது தமிழில் ஒரு அழகான ஒரு கவிதை உண்டு அதாவது தென்றல் சுகமும் தமிழின் சுகமே அவங்க தமிழில் ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் தமிழே அவரோட வாழ்த்துகின்ற ஒரு
இங்கே வந்து தமிழுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது தமிழை நாம் படிப்பதற்கு பேசுவதற்கு பழகுவதற்கு கேட்பதற்கு உணர்வதற்கு தமிழை தொடுவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் வெளிநாட்டில் இருக்கா நம்ம டிடி தமிழ் வந்து ஒரு அருமையாக ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பன்னிரெண்டு ஐந்துக்கு தமிழ் பாலம் என்ற நிகழ்ச்சியில் அயலகத்தில் தமிழில் பணிபுரிவோர்கள் தமிழ் இசை இயல் இசை நாடகம் அனைத்திலும் வந்து அவங்க வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து தமிழினுடைய பண்பாடு இந்திய பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் அத்தனை வெளிநாட்டில் சேரவங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வராங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தேடலும் போது நான் இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சாய் சஞ்சனா நரேஷ் அவங்க அவங்கள நான் கண்டுபிடிச்சோம் சஞ்சனா நான் இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெரிலேண்டில் தேர்ட் இயர் போக போகிறேன் அண்ட் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணிட்டு படிச்சுருக்கேன் அண்ட் மைனர் வந்து டெக்னாலஜி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் கார்பரேட் இனோவேஷனில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூஎஸ் போகும்போது எனக்கு ஒம்பது வயசு இருக்கும் ஸோ அங்கே போனப்போ என் அம்மா வந்து என்னை ஒரு தமிழ் குழுவில் சேர்ந்தாங்க பிளேன்ஸ்பரோ தமிழ் கிளப் அதோடைய பேர் அங்கே தான் நான் தமிழ் நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் அங்கே வந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டோரி காம்படிஷன்ஸ் பட்டிமன்றங்கள் ஸ்பெல்லிங் பீஸ் திருக்குறள் காம்படிஷன்ஸ் அது மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஆறு வயசில் அந்த வேர்ல்டு ஸ்பெல் பி அதில் வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சாதனைகள் அதை முதல்ல சொல்லுங்கள் ஆ நான் ஆறு வயசு இருக்கும்போது இங்கே இந்தியாவில் இருந்தேன் ஸோ இங்கே கண்டக்ட் பண்ணுற நேஷ்னல் வேர்ட்ஸ் வேர்ட் ஸ்பெல்லிங் பீயில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தேன் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் லெவல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் காம்படிஷன்ஸில் ஸ்பெல்லிங் பீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் அடுத்ததாக மூன்று புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த மூன்று புத்தகங்களுக்காக அவங்க வந்து மிக மூணுக்குமே விருது வாங்கியிருக்காங்க அந்த மூன்று புத்தகங்களும் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாராட்டுகள் அவருக்கு வந்த ஒரு விருது இளம் தமிழ் நூலாசிரியர் என்ற விருதை வாங்கியிருக்காங்க இந்த புத்தகம் எழுத எப்படி ஆர்வம் வந்தது ஏன்னா அங்கே வந்து தமிழை கற்றுக்கொள்ள அங்கே போயிட்டு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போதா ஒன்பது வயது ஒன்பது வயதில் அங்கே போயிட்டு தமிழை சரி படிக்கலாம் ஆனால் எல்லாரும் வந்து ஆங்கிலம் பேசுகிறாங்க அப்போ நம்ம தமிழ் வந்து ஓரளவு பேச முடியும் நினச்சா நீங்கள் தமிழ் எப்படி எழுத ஆரம்பித்தீங்க புத்தகம் எப்படி கொண்டு வந்தீங்க அது காரணம் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி என்னுடைய அம்மா அப்பா டெஃபினட்டாக சொல்வேன் அம்மா வந்து நிறைய எழுதுவாங்க அம்மா பேர் அம்மா பேர் மேனக்கா நரேஷ் அவங்கள பார்த்து எனக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்தது அண்ட் டெஃபினட்டாக அப்பா கூட நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நான் இந்த புக்ஸ் எழுதலான்னு ஒரு ஐடியா வந்தது அண்ட் இந்த புக்ஸ் வந்து இந்த காம்படிஷனில் என்டர் பண்ணி மூணு வாட்டி அந்த ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் யங் தமிழ் ஆத்தர் அவார்டு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் எழுத்தோட மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது கர்நாடக சங்கீதம் நாலு வயசில் ஆமாம் நாலு வயசு ஆகும்போம் சரியா நாலு வயசுலனா ஒன்றும் என் நான் எனக்கு கனவாக இருக்குது நாலு வயசில் கர்நாடக சங்கீதம் அப்போது ஒரு பெண்ணால் இப்போ பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற பெண்ணால் இந்த பக்கம் வந்து இந்திய பாரம்பரிய இசை கர்நாடக சங்கீதத்துலேயும் என்னால் கிளாசிக்கல் அதில் அதே போல் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல்லையும் என்னால் மின்ன முடியும் இரண்டுக்குமான ஒரே உதாரணம்னு எடுத்தால் கண்டிப்பாக சாய் சஞ்சன் அவர்களை நம்ம பாராட்டுகின்றோம் அத்தனை பேரும் கடவுள் எழுப்பி சாய் உங்களுக்கு வந்து சங்கீதம் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து அதை வந்து நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கிறீங்களா அங்கே கச்சேரியெலாம் போகிறீங்களா என்னென்ன கச்சேரி போகிறீங்க என்னென்ன இசையில் நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க நான் இப்போது கரண்ட்டாக நியூஜெர்சியில் வந்து ஜுவாலான்னு ஒரு பேண்ட் இருக்குது அங்கே வந்து நான் லைட் மியூசிக் பாடுறேன் ஆல்சோ நான் இப்போது கர்நாடக சங்கீதம் கூட நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிற பாலபிருந்தம் ஸ்கூலில் வந்து நான் அங்கே ஜூம் வழியாக நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்சோ என் காலேஜில் வந்து ஒரு ஆக்கப்பல்லானு ஒரு ஜான்ர ஆஃப் சிங்கிங் இருக்குது ஸோ அந்த சிங்கிங்கில் வந்து எத்னோ பீட்னு ஒரு குரூப் இருக்குது ஸோ அங்கே நான் காலேஜில் வந்து நான் பாடிட்டுருக்கேன் உங்களை பேரவை பாடகர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு விருதுலாம் கொடுத்து மகிழ்ந்திருக்காங்க நியூஜெர்சி தமிழ் சங்கத்தினுடைய பணிகளை நம்ம இந்த அரங்கத்தில் வெகுவாக பாராட்டுகிறோம் ஏற்கனவே மங்கையர் சோழியில் பாராட்டு பெற்ற ஒரு அருமையான தமிழ் சங்கம் பல தமிழ் சங்கங்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கிற தமிழ் சங்கமாகட்டும் தமிழர்களாகட்டும் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு 
கலாச்சாரம் இதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் வீட்டில் வந்து நிச்சயமாக தமிழ் தான் பேசணும் அப்படிங்கிறதே இருந்துச்சு அவங்க அழகான தமிழ் பேசுகிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த டான்ஸு கற்றுக் கொடுக்குறது அதாவது நம்முடைய பாரம்பரியமான விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நிச்சயமாக இந்த இது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டாடுறது நவராத்திரி கொலு வைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கே உரித்தான தமிழ்நாட்டுக்கே உரித்தான பல விஷயங்களை நம்ம விட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது என்ஆர்ஐ பீப்புள்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இரண்டு பேருடைய சாதனைகளை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இரண்டு பேருடைய சாதனைகளை பார்க்கின்ற போது நிறைய நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் சொன்னீங்க லைஃப்பில் வந்து நிறைய தடைகள் வரும் தடைகள் என்பது செய்யாதன்னு சொல்கிறது வேறு ஆமாம் ஆனால் ஒரு ஒரு நிலை இறங்கினா அதை நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா செய்ய முடியுமா அப்படிப்பட்ட தயக்கங்களும் நம்ம திறமை நம்ம மட்டும் இருக்குது ஆனால் அந்த திறமையை அந்த இடத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லது பயன்படுத்த நம்மளால் முடியுமான்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாத சூழல்லாம் வரும் இரண்டு பேருடைய லைஃப்பில் அப்படிப்பட்ட தன்னம்பிக்கை இல்லாத சூழலே இல்லைன்றதை பார்க்கின்ற போது லக்ஷ்மி கல்யாணம்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் சிவாஜி சாரோடு ஆக்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது ஃபிலிம் அப்போது ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகையாக ஸ்ரீதர் வெண்ணிராடையில் அறிமுகப்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மிகப்பெரிய வெற்றி மிக மிகச்சிறந்த நடிப்பு அதற்கு பிறகு இந்த திரையில் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு திரை தாரகை நடிக்க தெரிஞ்சவங்க அழகாக தமிழ் பேச தெரிஞ்சவங்க ஒரு அழகான பெண் இந்த திரைக்கு கிடைச்சிருக்காங்கன்னு உலகமே பாராட்டிய நேரத்தில் மிகப்பெரிய நடிகர்களோடு நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தொடர்ந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி முத்துராமன் சார் ஜெய்சங்கர் அப்படி ரவிச்சந்திரன் அதுக்கு பின்னால் இப்போ ரஜினி சார் கமல் சார் இப்போ லேட்டஸ்ட் வரலையும் வரிசையாக சிவகுமார் சிவகுமார் சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக என்று மார்கண்டேன் அதனால் இப்படிலாம் வரிசையாக சொல்லிகிட்டே இருக்கின்ற போது அந்த அறுபத்தெட்டு லக்ஷ்மி கல்யாணம் படத்துலங்க ஒரு சீன் இப்போ நான் சொல்லிட்டா அந்த சீனில் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு அப்படியே இதுவாகாது மேடம் கிட்டேருந்து கேட்கணும் அந்த சீனில் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் அப்போ என்னாச்சு சிவாஜி சார் என்ன அப்படின்ற மாதிரி உங்கள்கிட்டே கேட்குறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து வருவது என்பதற்கான பல படிகளை கடந்து வருகிறோம் இல்லையா நிச்சயமா ஆமாம் அந்த அனுபவம் என்னக்கா எனக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் நான் டான்ஸு ஆடியிருக்கேன் தவிர நடிப்பில் எனக்கு வந்து எந்த அனுபவமும் கிடையாது ட்ராமாலாம் நான் பண்ணது கிடையாது இவர் ஸ்ரீதர் சருடைய வெண்ணிராடை ஓரளவுக்கு சமாளித்து நான் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது படம் வந்து மலையாளத்தில் காட்டு துளசி அதுவும் வந்து இங்கே சிவாஜி சார் மாதிரி அங்கே சத்யன் அவர் கூட நடித்ததுனால அவர் ஹெல்ப் பண்ணி அதையும் நடிச்சிட்டேன் தமிழில் வர்றப்போ சிவாஜி சாருங்கனாக்கா அவருடைய நடிப்பு அவருடைய இமயம் ஒரு சிகரம் அவர் கூட நடிக்கிறப்போ அதுவும் ஒரு சீனில் அவர் வந்து வில்லனை வந்து வெட்டுறதுக்காக கத்தியை தீட்டிகிட்டு இருப்பார் அவர் கையை பிடிச்சி நிறுத்தி அவர்கிட்ட டைலாக் பேசி போக விடாமல் நிறுத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நடிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு வந்து ரியலி இட் வாஸ் ஏ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அது வந்து அவர் கையை பிடிச்சா டைலாக் வரலை டைலாக் பேசினார் கையை பிடிக்க முடியும் கையை பிடிச்சி நிறுத்த முடியும் ஏன்னா அவர் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் புறப்பட்டுவார் அவர் நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டு டைலாக் பேசணும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு கட்டமாக இருந்தது அது வந்து சிவாஜி சார் தான் சொல்லி என்னை ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து என்னை நடிக்க வைச்சார் சூப்பர் 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 அதாவது வெற்றியை எட்டும் நோக்கம் இருந்தால் ஒற்றை சிறகிலும் பறக்கலாம் இது அடிக்கடி நம்ம சொல்கிற வரிகள் தான் நீ வெற்றியே பெறணும் அப்படின்னா ஒரு சிறகு இருந்தால் கூட போகிறோம் உன்னால் பறக்க முடியும் அப்படி மிகச்சிறந்த அந்த பதிவுகளை ரெண்டு பேர்கிட்ட கேட்டப்போ இப்போ நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் நிறைய பிள்ளைகள் வந்து அப்படியே நொறுங்கி போகிறாங்க தங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை வாழ்க்கை இல்லை எதுவும் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் அது நொறுங்கி போகிறது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் சூசைட் அட்டம் பண்ணுறாங்க சூசைட் பண்ணிட்டு செத்தே போகிறாங்க வருத்தமானது வருத்தமான மனசில் அந்த வலிமை இல்லை நான் எப்படி இதை சாதிச்சு காட்டுவேங்கிற அந்த நம்பிக்கை இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து சாதனையாளர்களாக இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க அந்த நம்பிக்கை வரணும் அந்த செஞ்சு காட்டணுங்கிற அந்த ஒரு இது உத்வேகம் கண்டிப்பாக அதாவது எனக்கு இவங்க அதாவது குறிப்பாக பாராட்டுகின்றோம் சாய் சஞ்சனா அவங்க பாராட்டி மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த உலக அளவில் சாதனையாளர் இன்றைக்கி யூகேலையும் இந்தியாலையும் இணைத்து பார்த்தா அங்கே இருக்கிற ஒரு பிஆர் பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் இங்கே அங்கே அங்கே படிக்கிறாங்க இங்கே வராங்க அப்புறம் வந்து சைக்காலஜியில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுலேயே ஒரு அருமையான வாழ்க்கை தடம் பதித்தவர் தான் சரிகா சௌத்ரிய உங்களை நாங்கள்
இன்றைக்கி உலக அளவில் என்னதுங்க தேவை எதுக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் வார் இந்த போர் எதுக்கு இது ஒன்று ரெண்டாவது உலகமே ரொம்ப நொறுங்கி போன கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா பெருந்தொற்றினால பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு குடும்பம் குடும்பத்தில் ஆறு பேரும் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த சூழல்லேருந்து வெளியில் வந்து ஒன்று இரண்டாவது நான் வெளியில் வந்தோட மட்டுமே எனக்கு லைஃப் வந்துடுச்சு அதோடு சரின்ட்டு அவங்க அம்மா மேடம் ஹெலன் நளினி அவர்களும் சரி அவங்க அப்பாவும் சரி அப்புறம் இவங்க சகோதரியும் சரி இவரும் சரி அத்தனை பேரும் இதில் வெளியில் வந்தப்புறம் இந்த பெண் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து இன்றைக்கி உலகத்தில் வேற்றுமைகள் கூடாது அவங்களுடைய வரிகள் பாருங்கள் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாட் ஆர் பி த ரேஸ் வாட் ஆர் பி த கம்யூனிட்டி வாட் ஆர் பி த கலர் வாட் ஆர் பி த நேஷ்னாலிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய நிறம் வேறாக இருக்கலாம் அல்லது நாடு வேறாக இருக்கலாம் மொழி வேறாக இருக்கலாம் மதம் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் வேறாக இருப்பது நான் அந்த ஆளாம் பெரியரா அதெல்லாம் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் வேறாக சின்னரா சின்னரா சொன்னால் தான் புரியும் ஆனால் வேறாக இருப்பது என்றால் மனித நேயமும் அன்பும் அந்த மனித நேயத்தோடு இருக்கிற ஒரு அழகான பெண்ணுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் ஸ்டெலமாரிஸ் காலேஜில் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தான் சைக்காலஜி கோர்ஸ் முடித்து ஸோ நான் வந்து இந்த மெயின் டைட்டில் மிஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வின் பண்ணதுக்கு என்னோடய பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபேமிலி தான் அதில் எங்கள் என்னோடய அம்மா ஃப்ளாரன்ஸ் ஹெலன் நளினி அவங்களும் என் கூடவே வந்து ஜெயித்தாங்க அவங்களோட டைட்டில் ஸ்பிரிட் ஆஃப் வேர்ல்ட் யூனிவர்சல் அண்ட் அவங்க வந்து கொடுத்த சப்போர்ட் இன்றைக்கி இல்லைனா எனக்கு இந்த டைட்டில் இல்லை அண்ட் இது நாங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணாலும் நான் எங்கள் அக்கா என்னோடய மதர் என்ன பண்ணாலும் ஒரு மேன் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் தட் இஸ் மை ஃபாதர் அண்ட் எ என்ன பண்ணாலும் என் கூடவே இருந்து இது சரியில்லை இது சரியாக இருக்கும் இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எங்கள் அப்பா அண்ட் இப்போது இந்த பேஜெண்ட் போயிட்டு வின் பண்ணிவிட்டு வந்தது வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லை எனக்கு அந்த கொடுத்த க்ரௌன் அண்ட் டைட்டில் வந்து நான் ஈஸியாக வின் பண்ணதில்லை அண்ட் அது வாங்குற அது வின் பண்ணுறதுக்கே வந்து எனக்கு அவ்வளோ தடைகள் எனக்கு இருந்தது அண்ட் தடைகள் சொல்ல போனால் ஒன்று ரெண்டுன்னு இல்லை ஃபர்ஸ்ட்லி எனக்கு இவ்வளோ சின்ன வயசில் இந்த பொண்ணு இப்போவே வந்து இப்போ போய் அந்த பேஜெண்டில் பியூட்டி பேஜெண்டில் போய் கலந்துக்கிறா அப்போது உன்னோட கோர்ஸ் அவ்வளோதானா அப்போ நீ இனிமேல் படிக்க போகிறது இல்லையா அப்போ நீ இனிமேல் வந்து ஃபேஷன்லே இருக்க போகிறியா அப்போ உங்கள் அம்மாவும் அப்படி தானா அப்படின்னு நிறையா பேர் கேள்வி கேட்டாங்க அது எதுவுமே எங்கள் அம் என்னோடய ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே வந்து கவலைப்படாத நீ போய் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உன்னால் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க அண்ட் இன்னொரு தடை என்னன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹீல்ஸ் போட்டு திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து ஹீல்ஸ் போட்டு பழக்கம் இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு ஒரு காலில் ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து கரெக்ஷன் ஷூஸ் தான் சின்ன வயசில் வந்து நான் போட்டு இருந்தேன் ஸோ ஸ்கூலில் நிறையா கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதெல்லாம் இருந்ததுனால டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக என்னோடய லைஃப் ஃபுல்லாக நான் ஹீல்ஸ் கிட்ட கூட போனது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆசை நான் ஹீல்ஸ் போடேன் எங்கள் அம்மாவோட ஹீல்ஸ்லாம் நான் வந்து சின்ன வயசுலே போடும்போது பயந்துட்டு கத்துவாங்க என்ன இதெல்லாம் போடக்கூடாது நீ விழுந்துட்டீனா அடிப்படும் அதனாலே நான் வந்து அது கிட்ட தான் போனதில்லை அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் எனக்கு வந்து ஹீல்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து வாங்கி கொடுத்து இன்னைக்கு வந்து எனக்கு மூணு இல்லை மோர் லைக் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் ஆஃப் ஹீல்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதை வந்து நான் ஹீல்ஸ் போட்டு ப்ராப்பராக நடக்க கற்றுக்கிட்டதுக்கு வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் டூ டேஸ் தான் டைம் இருந்தது பிகாஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக நடந்தது சீக்கிரமாக அங்கே போக வேண்டியது இருந்தது அண்ட் டூ டேஸில் எனக்கு வந்து கற்றுக்கிட்டு அங்கே நான் நடக்க எனக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐ ஷுட் தேங்க் மை ட்ரெயினர் ஷதாப் கான் ஃப்ரம் பெங்களூர் அண்ட் மை பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் சூப்பர் சூப்பர் எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்றத 
ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த ஹீல்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இல்லையா அதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்று அந்த ஹீல்ஸ் வந்து உங்களை உயர்த்திருக்கு ப்ராக்டிக்கலி இல்லையா ஒன்று அந்த ஹீல்ஸ் உயர்த்திருக்கு ரெண்டாவது மனசில் இருந்த சில சங்கடங்கள் ஹீலிங் கெட்டிங் ஹீல்டு அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போது அந்த ஹீல்ன்ற ஒரு வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்குது வாழ்த்துக்கள் அதாவது ஒரு இந்திய நாட்டுக்கே பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த மிஸ் வேர்ல்டு இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது அந்த அழகி போட்டியில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றதும் பல நாடுகள் நீங்கள் கேட்கலாம் சரி ஓகே யார் யார் கலந்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து ஐரோப்பாவிலேருந்து பல நாடுகளில் எந்தெந்த நாடுகள் கலந்துட்டாங்க இந்த போட்டியில் இந்தியாவிலேருந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அண்ட் கனடாலேருந்து கலந்துக்கிட்டாங்க யூகே யுனைடட் கிங்டம் யூஎஸ்ஏ அண்ட் ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அதிலிருந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஃபைனலிஸ்ட்டுக்கு வந்தாங்க அது நானும் மிஸ் கனடாவும் அண்ட் அங்கேருந்து நான் வின் பண்ணது தான் மிஸ் வேர்ல்டு யூனிவர்ஸ் சூப்பர் மேலும் மேலும் நீங்கள் பல வெற்றிகள் பெற்று பல இடங்களில் நீங்கள் மின்ன வேண்டும் இப்போயே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பரில் இன்றைக்கி காலையில் வரும்போது பார்த்தப்போ அந்த இடத்துல உங்கள் பேரை சொன்ன உடனே அந்த இடத்துல சரிகா சௌத்ரி ரொம்ப ஒரு அந்த க்ரௌனோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் இப்போ பாருங்கள் நம்ம திரையில் பார்க்குறோம் இந்த ஃபோட்டோ வந்து க்ரௌனோட ரொம்ப அழகாக இருந்தது நாங்கள் அதை பார்த்து இப்போயும் கடவுள் எழுப்புகிறோம் அந்தளவுக்கு உங்களை பாராட்டுகின்றோம் இதை பாருங்கள் அவன் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அப்பாவும் அம்மாவும் தான் அது வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சின்ன வயசுலேயே உனக்கு எதுக்கு பியூட்டி கான்டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயும் அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அவங்க தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள இது பண்ணியிருக்காங்க பொறுத்தவரை இவங்க அம்மா வந்து மிஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சல் அட் வேர்ல்டு யூனிவர்சல் அதாவது இவங்க இவங்க அம்மாவும் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஏஜ் குரூப்புக்கான ஒரு உலக அழகிய தேர்வு பெற்றிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் நான் சொல்லணும் அதாவது சென்ற ஆண்டுக்கு முன்னே அவங்க வந்து ஒரு நிலை மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து தொடர்ந்து நான்கு நாடுகளில் மிகப்பெரிய விருதுகளை குவித்திருக்கிறார்கள் அவங்க அம்மா மிஸ்ஸஸ் ஹேலன் இதே மங்கையர் சோலையில் இரண்டு இரண்டரை வருடங்களுக்கு முன்பு பாராட்டப்பட்டவர் நல்லா இந்த நேரத்தில் அவர்களே நம்ம கண்டிப்பாக வாழ்த்துகின்றோம் இப்போது நீங்கள் உங்களுடைய அதாவது கல்லூரி படிப்பு அந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் அழகாக பிள்ளைகளுக்காக அதாவது கிட்ஸ் சின்ன சின்ன இந்த சின்ன சிறு மொட்டுகளுக்காக உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நடத்துகிற அந்த பள்ளிகளில் போயிட்டு நீங்களும் ஒரு அதில் மிகப்பெரிய பங்காற்றுகிறீர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தரது அதே போல் அவங்களுக்கு அதாவது மனசு ரீதியாக அவங்களுக்கு பெரிய தைரியம் கொடுக்குறது சின்ன வயசில் எப்படி நல்லா வரணும் அப்படின்னு இதை எப்படி ஆர்வமாக எடுத்துக்கிட்டீங்களா உங்கள் லைன் ஆஃப் திங்கிங் என்ன இதுக்கு கூட என்னோட மதர் தான் ரீசன் அவங்களோட ஸ்கூல்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அங்கே வந்து அந்த சின்ன பசங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து என்னால் முடிஞ்சது ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவங்க எப்போவுமே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் அந்த சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன வயசில் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தா தான் வளரும்போது அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கேலி பண்ணாலோ கிண்டல் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு அது எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஷீல்டாக இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஒரு சின்ன அளவில் இருந்தாலும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து பிஸ்கெட் கொண்டு வரணும்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா பேக் பண்ணி கொடுக்கல அதே அது எப்படி அவங்க அம்மா அப்பா கூட கோவப்படாமல் ப்ராப்ளி நாளைக்கு வேணால் பிஸ்கெட் கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி திங்கிங்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்கல்கேட் பண்ணணுன்றது தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் ஏன்னா அது அவங்க ஒரு பணியாக செய்கிறாங்க போயிட்டு இல்லை இது வந்து தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அப்பாற்பட்டு அதை கடந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து அந்த சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி ஒரு மனசில் தோணியிருக்கேன் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இது வந்து எனக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது கீதையில் கர்மயோகத்தில் வந்து கிருஷ்ணரே சொல்கிறார் தான் தனதுங்கிற அந்த இது செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாலே அவனுக்கு வந்து பல சக்திகளை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான பதிவை நோக்கிய பயணத்தில் நாம் வந்து அத்தனைக்கும் தேவை உடல்நலம் இவர்கள் மூன்று பேரையும் பார்க்குறோம் மிகச்சிறந்த அனுபவம் உள்ள கலைமாமணி நிராடை நிர்மலா அவர்களுடைய பதிவுகள் நிறைய இருக்குது அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு பேச போகிறோம் இந்த பதிவில் பார்க்கின்ற போது நமக்கு உடனே நம்மகிட்ட சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும் அப்போது நமக்கான உடல்நலம் தேவை அப்போ உடல்நலம் எப்போ
இல்லையா அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பெண் அவங்களுக்கு பெரிய வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இல்லைங்க அதையும் நான் இந்த அரங்கத்தில் சொல்லணும் காரணம் அப்படி எந்த வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு வசதி இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன இவர்களை பாராட்டி வழி நடத்தி இவங்கள அன்பாக தட்டி கொடுத்து இதை செய்யுமான்னு சொன்ன பெற்றோர்கள் அந்த பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேரையும் நேரத்தை நம்ம வணங்குகிறோம் தமிழினி தமிழினி வணக்கம் தமிழினி அதாவது நீங்கள் நான் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் சார் நான் இப்போ உடனே யோகா பண்ணிட்டோமா அப்படின்ற அளவுக்கான ஒரு துடிப்போடு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சிஃப் ஸ்கூலில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் எங்கள் மாஸ்டர் நேம் விஜய் மோகன் ராவ் கடந்த எட்டு வருஷமாக நான் யோகா பண்ணிகிட்ருக்கேன் அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது எனக்கு வீசிங் இருந்தது அதனால் என்னை யோகா கிளாஸ் சேர்த்து விட்டாங்க அந்த வீசிங் நோயெலாம் சரியாக நான் பிறகு எங்கள் மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட ஃப்ளெக்சிபிள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் என்னை நிறைய காம்படிஷன்லாம் கூட்டிகிட்டு போனார் ஒரு ஒரு காம்படிஷனும் போகும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் அதே மாதிரி எனக்கு நிறைய கப் வாங்கணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நிறைய இருந்தேன் இதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக இம்பார்ட்டண்ட்டான கப்னால் கேவி நேஷ்னல்ஸில் போபாலில் நடந்ததில் ரெண்டு ப்ரான்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன் கேவி ஒலிம்பியாட் போபாலில் நடந்ததில் ஒரு சில்வர் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஐஓஎஸ்எஃப் நேஷ்னல்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஐஓஎஸ்எஃப் ஒலிம்பியாட்லேயும் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் கேலோ இண்டியாவில் டாப் ஃபைவ்ல வந்திருக்கேன் இதில் வாங்கின ரெக்கார்ட் அப்படின்னா புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் விருதுகள்னால் யோகா நட்சத்ரா தங்க தாமரை யோகா இளவரசி நான் சென்னை மேயர் பிரீத்தா மேம் கிட்ட அப்ரிஷியேட் வாங்கியிருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் தமிழினி அதாவது நீங்கள் ரொம்ப ஒரு யோகா எந்த அளவுக்கு வேகமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக கேலோ இந்தியா அதனுடைய துவக்க விழாவில் நம்ம மாண்புமிகு பாரத பிரதமரும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களும் கலந்து கொண்ட அதே போல் தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஐயா அவர்களும் கலந்து கொண்டாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக ஒரு மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுடைய அணிவகுப்பு அப்போது தமிழ்நாட்டிலேருந்து இவ்வளோ பேர் உலக அளவில் விளையாட்டுத்துறையில் வர முடிகின்ற ஒரு சாதனையாளர்களாக நீங்களும் ஒரு நட்சத்திரமாக அது தான் யோகா நட்சத்திரம் உங்களுக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மகேர் சூழலில் பல சாதனையாளர்களை தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் உலக அளவில் மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிகமாக அதாவது ஃபஸ்ட்டு சென்சுரி முதல்ல சதம் அடித்த ஒரு வீராங்கனை அதே போல் உலக அளவில் இருபத்தொன்றுக்கும் அதிகமான தங்க விருதுகளை வென்ற வீராங்கனைலாம் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் அழைக்கிற காரணம் என்னென்னா இவர்களை பார்த்து நமக்கான அந்த மின்னஞ்சலில் வருது மெயிலில் எழுதுகிறாங்க சார் அவங்கள பார்த்து நாங்களும் வந்து விளையாட்டுத்துறையில் ஆர்வம் இது பண்ணி எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எங்கள் கல்லூரியில் எங்களால் வெற்றி பெற முடியுது நாங்களும் வரோம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பதிவு உங்ககிட்ட சொல்கிற காரணம் என்னென்னா உங்கள் கிட்டேருந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு நிறைய செய்தி போனோம் நீங்கள் ஏ ஏதாவது பரிசு வாங்கினது ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் இதுக்கான முயற்சியும் பயிற்சியும் எப்படி பண்ணுறீங்க அது சொல்லுங்கள் யோகானா என்னென்னா யோகானா தியானம் நம்ம மனசை நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது அதாவது ஒரு நிலப்படுத்தும் யோகாவை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் எல்லாருமே பண்ணலாம் அதுக்கான செயல்முறையெல்லாம் இருக்குது இப்போ உதாரணம் காலையில் வெறும் வயிற்றில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோகா பண்ணால் நம்ம மைண்டில் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுப்போம் அதே மாதிரி அதிகப்படியாக மன அழுத்தம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்களாம் யோகா பண்ணாங்கன்னா அவங்க மைண்டில் காமா அமினோபெட்ரிக் அப்படின்ற ஒரு ரசாயம் அதிகமாக சுரக்கும் அதனால் அவங்க மனசை அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துப்பாங்க அதே மாதிரி யோகா ஒரு சிறந்த வழி நிவாரணி தலைவலி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி வலிக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆசனாக இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த வழியெல்லாம் போகும் அதே மாதிரி யோகா பண்ணால் உங்களுக்கு இருக்கிற நோய் போய் இதுக்கப்புறமும் வர நோயையும் தடுக்கும் யோகா பண்ணால் என்றைக்குமே ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அடிக்கடி இந்த மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது அதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது தெரியல நான் இங்கே செய்கிற சில யோகா காட்சிகளை பார்த்து பார்த்து நான் ரசித்து கொண்டு இருந்தேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி நம்ம தமிழினி ஆர்வமாக சொல்கிறாங்க நான் வந்து எடுத்தவுடனே உங்களை பற்றி பேசுங்கன்னா அவங்க வரிசையாக எல்லா அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் வரிசையாக சொன்னாங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த பெண்ணுடைய அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்வத்தை பார்க்கின்ற போது 
கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அந்த பெண்ணை எப்படி வாழ்த்தணும்ன்ட்டு இது வந்து ஒரு விதமான கான்சன்ட்ரேஷன் தியானம் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்க அது கேட்டப்பவே அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுட்டு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது யோகாங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் மாதிரி பண்ணாமல் சாதாரணமாக இப்போ வந்து நம்ம என்னுடைய டான்ஸ் கிளாஸில் வந்து குழந்தைய சேர்க்க வர்றப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என் குழந்த குண்டாகிடக்கூடாது அதுக்காக உங்ககிட்ட சேர்த்து விடுறேன் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டாக்கா உடம்பு குண்டாகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு எக்ஸைஸ் மாதிரி தான் அவங்க நினைப்பாங்க தவிர அது ஒரு கலையாக நினைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த யோகாவை தன்னுக்கு தன்னுடைய ஒரு எக்ஸைஸ் மாதிரி நினைக்காமல் அதனுடைய உள்ளர்த்தம் தியானத்திலேருந்து ஆரம்பித்து சொன்னது ரொம்ப புரிஞ்சிட்டு செஞ்சுருக்காங்கிறது தெரியுறது வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் தமிழினி மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை நீங்கள் குறிப்பிட சிகரம் தொட வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒரு அரங்கேற்றம் சென்னையில் மயிலை ஆர்ஆர் சபால அந்த அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் போயிருந்தப்போ அதில் சிறப்பு விருந்தினரா மேடம் நீராடை நிர்மலா அவர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்களுடைய பேச்சு பதிவில் கேட்டப்போ எதையுமே வந்து கவனமாக அதில் கவனம் வைத்து பண்ண வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க எனக்கு நினைவு இருக்கிறது எதுலேயுமே நீங்கள் வந்து கவனமாக இப்போ ஒன்று வந்து தியானம்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று கவனம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக அதாவது அதுக்கு ஆழ்ந்திருக்கணும் அதை வந்து சிந்திக்கணும் அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற அளவுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி எனக்கு உடனே ஒருவர் தேசிய விருது வாங்குறாங்கன்னா அது சாதாரண விஷயமே இல்லை எவ்வளோ போட்டிகள் எத்தனை மொழிகள் இல்லையா அந்த இந்த மொழி எத்தனை மொழிகள் நடுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று ஜூலை மாதம் ரெண்டாம் தேதி அன்றைக்கி வந்து கெய்டி அகஸ்தியா ராம் ராக்ஸி நான்கு திரையரங்குகளில் ஒரு மிகப்பெரிய படம் அந்த படத்தினுடைய பேர் வெகுளிப்பெண் அந்த படத்தில் ஒருவர் நடித்து தேசிய விருது வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட உழைப்பு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எழுபத்தொன்று அறுபத்தஞ்சில் திரைக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ நமக்கெல்லாம் தோணுது ஒருவர் வந்து ஜென்மபூமி சொன்ன இதில் மலையாளத்தில் அப்போது இதில் இப்படிப்பட்ட ஒரு விருது வாங்கக்கூடிய அப்படின்ற அளவுக்கு அதுவும் அவ்வளோ போட்டியில் வருகின்ற போது அதனுடைய உழைப்பு பின்புலம் இன்றைக்கும் அவர்களை நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு தன்மை இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய இல்லையா அந்த நினைவுகள் நிச்சயமாக இந்த வெகுளிப்பெண் அந்த கதாபாத்திரம் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு அந்த அதை எப்படி பண்ணணும்னு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் அந்த மன வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ண சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு பையன் அவனுக்கு வந்து மன வளர்ச்சி இல்லை ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு பாலை வச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் தொடச்சிட்டே இருப்பான் கிரிக்கெட் பாலை வச்சு அவ்வளோதான் இருந்தது அவங்கிட்ட இன்னொரு குழந்தைய ஒரு பொன் குழந்த அந்த குழந்தையும் வந்து ஒரு பெருசாக எதுவும் அவகிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்குல்ல அப்போ வந்து சிவாஜி சார் வந்து இதில் ஒரு படத்தில் வந்து இவங்க சாவித்திரி அம்மா கூட நடிப்புக்கு நடிக்கிற ஒரு படத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணியிருப்பாங்க அதை ஞாபகப்படுத்திட்டு அதை வச்சு டெவலப் பண்ணி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் தேவதாஸ் சொன்னார் தேவதாஸ் ஆமாம் அதை வச்சு தான் இது பண்ண அப்புறம் வந்து முதல்ல வந்து அந்த பையங்க அந்த மன வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைங்கள்லாம் வெளியில் அழைச்சிட்டு போக சொல்லுங்க இவங்க கிட்டே அவங்க கற்றுட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு அது அந்த நடிப்பு வந்து அந்த ஒரு மன வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு பெண் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறத தத்ரூபமாக நான் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் பாராட்டுகள் பாராட்டுகள் இந்த பதிவை சொன்ன காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி நாம் பேசுகின்ற போது சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க சரிகா அவருடைய பதிவையும் இந்த பக்கம் யோகா தமிழினி ரெண்டு பேரையும் பார்க்கின்ற போது இந்த பிள்ளைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் வந்தால் அந்த மன வளர்ச்சி குறைவு இருக்காது இல்லையா அப்போ மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற வார்த்தையே இருக்காது அனைத்தையும் மாற்றும் திறனாகத்தான் இந்த யோகாவும் இங்கே இருக்கிற அவங்களுடைய அந்த மனநலம் சார்ந்த ஒரு அருமையான பயிற்சியும் இருக்குன்னு நினச்சி ரெண்டு பேரையும் நாம் இந்த நேரத்தில் பாராட்டி வருகின்றோம் கண்டிப்பாக நாலு பேருடைய பதிவு வந்து மன நிறைவாக இருந்தபோது நமக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் கையில் வந்து குச்சி பிறம்பு வச்சுக்கிட்டே தான் அந்த ஹெட் மிஸ்டர்லாம் இருப்பாங்க அதனால் நான் திருக்கழிக்கண்ட ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு முதல்ல இந்த பிறம்பு இதாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தேன் இல்லை அன்பு தான் இருந்தது பிறம்பு இல்லை அன்பு தான் இருந்தது அப்புறம் எம்ஜிஆர் ஒரு படத்தில் கேட்பார் இல்லையா அவன் எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சு கேட்பா அவரை கேட்பாங்க எம்ஜிஆரை கேட்பாங்க எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சு அவர் சத்தியம் தான் நான் படித்த புத்தகம் அம்மா அப்படின்வார் திருக்கடை கொண்டு ஸ்கூலில் போயிட்டு என்ன தான் படித்தீங்க படிச்சிருக்கீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அவங்க சொன்ன பதில்
ബിഎ ബി ബി എ എം എ എം എസ് സി എം എസ് ഡബ്ല്യൂ എം ഫിൽ ബി ഇ ഡി എം ഇ ഡി ബി ഇ ഡി ഇൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ബി ഇ ഡി അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ബി ഇ ഡി ഇൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എന്താ പേരൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഏർലി ചൈൽഡ് അതേപോലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പുറം കെയർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്படின்னு இந்த பட்டியல் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அதனால இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்காங்களே இவங்க என்ன செய்றாங்க? இந்த கேள்வி இந்த கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும். இல்ல ஒரு எனக்கு ஆல்பாபெட்ல இனிமே ஏதாவது எழுத்து பாக்கி இருக்கா? எனக்கு புரியல. எல்லாத்தையும் அவங்க வாங்கி முடிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா ஆல்பாபெட் அத்தனையோ நீங்க ரொம்ப அழகா எல்லாத்தையும் உள்ள பட்டங்கள் கூட இருக்கு. வாழ்த்துக்கள் இப்போ உங்க பதிவை நான் பார்க்கின்ற போது பாராட்டுகின்றோம் ஏன்னா ஒரு அந்த பள்ளியோடு ஒரு வட்டம் போட்டு நிற்காம அதுக்கும் வெளியில் வந்து சுற்றுப்புற சூழல் அதே போல் ஆர்கன் டொனேஷன் எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த மாவட்டத்தில் மிக பெரும் புள்ளியாக வெறும் புள்ளி அல்லாமல் பெரும் புள்ளியாக இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள்
நாங்கள் என்னுடைய முதல்வர் பணியை நான் அங்கே துவங்கினேன் அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட நம்ம பார்க்கும்போது ஏன்னா கிராமப்புறம் ஒரு ஒரு பெற்றோர் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு தகப்பன் வந்து எங்கிட்ட ஒரு நாள் பயங்கர சண்டை என் பிள்ளையை நீங்கள் எப்படி ஓட விடலாம் பொம்பளை பிள்ளையை நீங்கள் எப்படி ரன்னிங் ரேஸ்க்கு அனுப்பலாம் அவர்கிட்ட நான் ஸ்மைலிங்காக பேசி அவரை அனுப்பிட்டு இவ்வளோ நான் அவர் வந்து அப்போ ஓடி ஓடி சண்டை போட்டார் சண்டை போட்டார் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா அவரை சமாதானப்பட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு நான் காலையில் நீ ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வந்துருமா நீ போயிட்டு ஸ்கூல் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி நீ வந்துடும் நீ ஆளை போல் ஸ்கூலுக்கு வீட்டுக்கு போயிருன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த பிள்ளையோட இதை தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை இப்படி அது அந்த பிள்ளைங்களோட டேலண்ட்டை வெளி கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் நான் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்படி பண்ண பண்ண அந்த சரி நம்ம பெண் கல்வி ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி இப்போ வர்ற சமுதாயத்தில் நிறைய சேலஞ்சஸ் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு தான் நான் வந்து எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படித்தோம் நானும் கவுன்சிலிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் வெளியேருந்து கொஞ்சம் கவுன்சிலர்ஸ்லாம் வர வச்சு பண்ண ஆரம்பித்தோம் மெயினாக எங்கள் ஸ்கூலில் நான் பண்ணுறது என்னென்னா பல இடத்துல இல்லாத ஒரு இது என்னென்னா பிள்ளைங்க மார்க்கு கம்மியாக டென்த்தில் வருவாங்க வந்தவொடனே எனக்கு இந்த குரூப் வேணும்னு வாங்க எதுக்கு உனக்கு இந்த குரூப்னா நான் இதை படிக்க போகிறேன் அப்படின்வாங்க சரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மார்க்கை வச்சு உன்னுடைய எதிர்காலத்தையும் உன்னுடைய கனவுகளையும் நான் தடுக்க விரும்பலை அப்படின்ட்டு நாங்கள் எப்பயுமே அதில் இருப்போம் அந்த பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி பின்னாடி வந்து ஷைன் பண்ணுறத நான் என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் எந்த பிள்ளையோட வளர்ச்சியும் நம்ம தடை பண்ணக்கூடாது அது ஒன்று இன்னொன்று நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கல்வி தான் முக்கியம் கரெக்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் கல்வி இல்லைன்னா இப்போ நான்லாம் இல்லை ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு இன்னொரு இன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அந்த பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா நீ படிக்கணும் அதே நேரம் உனக்கு நான் இதுக்கான வாய்ப்பை தரேன் இப்படின்னு ரெண்டையும் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா த சைல்டு வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அதுதான் என்னுடைய மோட்டிவ் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு எதையும் சாதிக்கின்ற போது அதற்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கின்ற போது மனது மிகவும் துள்ளுகிறது கண்டிப்பாக மகிழ்ந்து அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ மிகச்சிறந்த மிகச்சிறந்த தமிழக அரசனுடைய கலைமாமணி விருது முதல் தேசிய விருதுகள் வரை பல விருதுகளை அள்ளி குவித்தவர் அதாவது மற்றவர்கள் வழங்க தான் பெற்று மகிழ்ந்தவர் தான் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தார் யுனெஸ்கோ அவார்ட் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் அப்படி ஒரு விருதாளர்கள் விருது பெற்றவர் என்ற முறையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு விருதான ஒரு தலைமை ஆசிரியர் இவர்களை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் நிறைய செய்திகளை சொல்கிறீங்க அப்போ நச்சு இவங்களுடைய செய்தியை பார்க்கின்ற போது உங்கள் கண்ணோட்டம் என்ன இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு பொறுப்பான ஒரு வேலையில் இருக்காங்க குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மாவோடு இருக்கிறது வந்து சாப்பிட்ற நேரம் தூங்குற நேரம் நாள் முழுக்க இருக்கிறது ஆசிரியர்களோட தான் ஒரு பொறுப்பான வேலை அதை வந்து அவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க அந்த ஒரு குழந்தை வந்து அவங்க அப்பா வந்து என் பிள்ளை நீ எப்படி ஓட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அப்பாவை சமாதானப்படுத்திட்டு அந்த குழந்தைய மறுபடியும் அவளுடைய டேலண்ட்டு வெளியில் வர்ற மாதிரி அதையும் பண்ண வச்சுருக்காங்க அந்த தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து அதை எவ்வளோ சீர்பட செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொருவருடைய வார்த்தைகள் அதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ஒட்டிய பயணம் என்கின்ற போது அது வெற்றியினுடைய அடையாளம் அந்த வெற்றியின் அடையாளங்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள வெற்றியாளர்கள் ஐவரை பார்த்தோம் இவர் ஐந்து பேர்களும் பேசுகின்ற போது இவர்களுக்கு முத்தாய்ப்பாக தன்னுடைய பதிவுகளோடு சேர்த்து ஒரு மின்னுகின்ற கருத்துக்களை பொழிந்த சிறப்பு விருந்தனுடைய பதிவையும் தொடர்ந்து நாம் கேட்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதி அடுத்த வாரம் மங்கையர் சோலையில் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாம் அனைவரும் சந்திப்போம் இவர்களோடு பேசி மகிழ்வோம் சந்திப்போமா நன்றி வணக்கம்